হ্যালো বন্ধুরা অনেক ভালোবাসা তোমাদের আমি বোর্ড এখন যে প্রশ্নটা লিখেছি এই প্রশ্নটা একটা বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন মানে হলো এই ধরনের প্রশ্ন ভর্তি পরীক্ষায় বুয়েট নর্মালি দিয়ে থাকে তো কোশ্চেনটা খুব ইন্টেলেকচুয়াল একটু চিন্তা ভাবনা করে অনেকে সলভ করতে পারবা আর কোশ্চেনটা চলো একটু পুরো দেখি আগে আমাদের এখানে দেখো এক্স আর ওয়াই একটা তল দেওয়া আছে এবং তলের মধ্যে এই যে পি কিউ একটা কাঠি এবং এই কাঠিটার কিউ প্রান্তে আরও চিহ্ন দিয়ে দেওয়া আছে যে এই প্রান্তটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে ওই দিকে যাচ্ছে তাহলে এইটা যদি ওই দিকে যেতে শুরু করে তাহলে অবশ্যই এই প্রান্তটা নিচের দিকে নামতে শুরু করবে মানে বিষয়টা এমন হবে যে আমার এইটা যদি কাঠিটা হয় তাহলে আমার এক প্রান্ত সরতেছে আর এক প্রান্ত নিচের দিকে নামতেছে তো এই বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে যে চিত্র মতে এই যে চিত্র মতে পি কিউ কাঠিটি ঘর্ষণহীন তলে রাখা আছে এই যে পি কিউ কাঠি এটা ঘর্ষণহীন তলে রাখা আছে কোনো ফ্রিকশান তোমার চিন্তা করার দরকার নেই এবার বলছে যে কিউ বিন্দুতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে সরে গেলে মানে কিউ বিন্দুটি হবে এখানে এই যে কিউ বিন্দুটি এই যে কিউ বিন্দুটি মানে হচ্ছে এটা এটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে সরে গেলে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পর পি বিন্দুর বেগ কত হবে তার মানে হচ্ছে কিউ বিন্দুটা যদি এই বরাবর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে সরতে থাকে তাহলে এই পি বিন্দুর ভেলোসিটি কত হবে বাট আমরা যদি একটু চিন্তা করি বিষয়টা কেমন হবে একটু খেয়াল করা যাক সেটা হলো এই কিউ বিন্দু যখন সরতে শুরু করবো ওই বরাবর তখন অবশ্যই কিন্তু পি নিচের দিকে নামতেছে এবং পি যত নিচের দিকে নামবে তার বেগ কিন্তু তত বাড়বে ক্লিয়ার তুমি দেখতে পাবে একটু পরে কারণ কি কারণ হচ্ছে এই এক্স ওয়াই কোয়ার্ডিনেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে অভিকর্ষ স্তরণ এর ইফেক্ট অবশ্যই থাকবে বাট এছাড়াও এই এক্স এবং ওয়াই এর যে স্থানাঙ্ক এইটা বেশি প্রভাব ফেলবে তো তার আগে আমরা একটু বুঝে নেই যে এইটুকু দেওয়া আছে সিক্স মিটার আর এইটুকু দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়াই মিটার মানে নাইন মিটার তাহলে কাঠিটার দৈর্ঘ্য কিন্তু বের করা যাবে মানে আমি যদি কাঠির দৈর্ঘ্য বের করতে চাই কাঠির দৈর্ঘ্য যদি বের করতে চাই তাহলে পিথাগোরাসের সাহায্যে কিন্তু করে ফেলতে পারবো যে পি কিউ এর মান হবে রুট ওভার খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাদের এক্স এর মান দেওয়া আছে ছয় মিটার আর ওয়াই এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে নয় মিটার আমাদের পি কিউ কত হবে এই পি কিউ এর মান হবে রুট ওভার সিক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে নাইন স্কোয়ার কত হয় তাহলে দেখি আমরা রুট ওভার সিক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন স্কোয়ার করলে হবে টেন পয়েন্ট এইট টু মিটার তাহলে আমি এটা লিখে রাখি যে আমাদের এই কাঠিটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টেন পয়েন্ট এইট টু মিটার এটা হচ্ছে আমাদের কাঠির দৈর্ঘ্য এই ডাটাটা আমাদের লাগবে একটু পরে তো আমি আমার কাছে কাছে মনে করি এই হচ্ছে সেই কাঠিটা তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়াচ্ছে এই কাঠিটা যখন সরতেছে মানে এই প্রান্ত সরতেছে আর এই প্রান্ত নামতেছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এভাবে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে আমার ডান হাত সরতেছে আর বাম হাত নিচের দিকে নামতেছে লাইক দিস বুঝতে পারছো এভাবে ছিল রাখা আমার ডান হাত সরতেছে আর বাম হাত নামতেছে এবং কোনো একটা সময় পর কিন্তু সেভাবে পড়ে যাবে সো আমাদের এখানে বেগের সরাসরি কোনো ইকুয়েশান তুমি ইউজ করতে পারছো না আর একটা জিনিস আমি বুঝতেছি যে কিউ প্রান্তের জন্য এক্স প্রান্ত সরে যাচ্ছে মানে এক্স এর মান যেটা আছে সেটা কিউ এর জন্য আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আর ওয়াই এর মান যেটা আছে সেটা পি এর জন্য ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে কিন্তু কাঠির দৈর্ঘ্য কিন্তু যা থাকার তাই আছে মানে আমি যদি কিছু সময় পর এই কাঠিটার অবস্থান চিন্তা করি তাহলে হয়তো বা কাঠিটার অবস্থানটা এমন হবে যে কাঠিটা মনে করো এখানে আসছে পি বিন্দু নেমে আর কিউ বিন্দু চলে গেছে সো বিষয়টা আমরা এমনভাবে আঁকতে পারি হয়তো বা মেবি কিছুক্ষণ পর আমাদের সিচুয়েশানটা দেখতে হয়তো এমন হতে পারে হয়তো আমি একটু বড় করে রাখলাম ইচ্ছা করে যাতে তুমি বিষয়টাকে ফোকাস করতে পারো কাঠির দৈর্ঘ্য কিন্তু যার থাকা তাই আছে কিন্তু কাঠিটা স্টেপ নিচের দিকে নেমে আসছে তার মানে দেখো এই যে এক্স এবং ওয়াই এর মান ক্রমাগতভাবে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই কাঠির জন্য বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের এই লাল অবস্থানটা হচ্ছে টি সময় পরের অবস্থান টি সময় পর কথাটা কেন আসবে কারণ এখানে বলে দিছে যে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পর আমার এই পি বিন্দুর বেগটা কত হবে মানে হচ্ছে আমি এই বিন্দুর ভেলোসিটি বের করতে চাই তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতেছি যে কাঠির দৈর্ঘ্য ফিক্সড এই এক্স আর ওয়াই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে যদি পিথাগোরাসের উপপাদ্যটা একটু প্রপারলি ইউজ করি তাহলে মনে হয় আমরা বুঝতে পারবো যে বিষয়টা কি বলা যাবে আমরা কাঠির দৈর্ঘ্য যদি এল ধরি এই যে এইটাকে যদি আমি মনে করি এল তাহলে আমি এল স্কোয়ার সমান সমান লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই এক্স আর ওয়াইয়ের মান কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে শুরুতে যা ছিল সিক্স মিটার ছিল আর নাইন মিটার ছিল এটা কিন্তু এক সেকেন্ড পর তা থাকবে না কারণ এক সেকেন্ড পর কাঠিটা কিন্তু একটু পড়ে গেছে নিচের দিকে তাই তো তাহলে এবার দেখো
আর এটাও কিন্তু আমাদের হবে হচ্ছে ডিডিটি অফ ওয়াই স্কোয়ার তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়ালো এই অংশটা কিন্তু হবে হচ্ছে জিরো বলো তো কেন জিরো হবে কারণ এই এল স্কোয়ার তো কাঠির দৈর্ঘ্য কাঠির দৈর্ঘ্য তো ফিক্সড কাঠির দৈর্ঘ্য তো কোনো পরিবর্তন নাই এটা টেন পয়েন্ট এইট টু মিটার ছিল পরেও টেন পয়েন্ট এইট টু মিটার আছে তাহলে আমাদের এইটা হবে হচ্ছে জিরো আর এইটাকে কি লেখা যাবে এটাকে লেখা যাবে হচ্ছে টু এক্স আর এখানে লেখা যাবে হচ্ছে ডিডিটি অফ এক্স আর এখানে লেখা যাবে হচ্ছে টু ওয়াই আর এখানে তুমি লিখতে পারবা ডিডিটি অফ ওয়াই তোমরা যারা ডিফারেন্সিয়েশনটা বুঝতে পারো নাই আর যদি কেউ থাকো যে নাইন টেনে পড়ো বা ইন্টারমিডিয়েট মাত্র উঠছো তোমরা দেখবা যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্লে লিস্ট দেওয়া আছে এই সের উপর ভিত্তি করে ডিফারেন্সিয়েশন ক্যালকুলেসের উপর ভিত্তি করে সেটা দেখতে পারো আর তোমরা মনে অনেকে জানো যে আমাদের কিন্তু দু ব্যাচের জন্য ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের দুইটা কোর্স লঞ্চ হয়েছে চব্বিশ ব্যাচ মানে রানিং তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো এবং যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো দুই ব্যাচের জন্যই বলছি তো এই দুইটা কোর্স অসাধারণভাবে ক্লাসগুলো আমি নিয়ে দিয়েছি একদম বইয়ের এ টু জেড কভার করা হয়েছে তোমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশানে সব কিছু পেয়ে যাবা কীভাবে কোর্সে এনরোল করবা আর মোটামুটি এমনভাবে আমি ক্লাসগুলো নিয়ে দিয়েছি যাতে তোমার অন্য টিচারের কাছে দৌড়ঝাপ করতে না হয় তো তোমরা যেন আগ্রহী তারা আমাদের ডিসক্রিপশান বক্স অনুযায়ী কোর্স এনরোল করতে পারো আমাদের ২৪ ব্যাচের জন্য দুশো এক ফার্স্ট পেপার কোর্স আর চব্বিশ বাসের জন্য হচ্ছে দুশো দুই সেকেন্ড পেপার কোর্স আর যারা এই বছর অ্যাডমিশান পরীক্ষার্থী আছো মানে বুয়েট বা ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে চাও তারা দুশো তিন নম্বর কোর্সটা নিতে পারো এরা হচ্ছে অ্যাডমিশানের জন্য তোমার খুব কাজে দিবে এবং আমি মোটামুটি সব কিছুই পড়িয়ে দিয়েছি আর এখনও কোর্সটা আপডেটের মধ্যে রয়েছে আমি প্রতিনিয়ত মোটামুটি ভিডিও ক্লাসগুলো আপডেট করি আর স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন যেগুলো থাকে সেগুলো আমি রিপ্লাই দিই আর তোমার সলভ শিট কোয়েশ্চেন সবই দেওয়া আছে সো ইউ ক্যান ট্রাইট চলো আমরা আমাদের অরিজিনাল জায়গাতে ব্যাগ যাই তাহলে এবার দেখো এই যে ডিডিটি অফ এক্স আর ডিডিটি অফ ওয়াই দুইটা জিনিস আসছে কিন্তু ডিডিটি অফ এক্স মানে হচ্ছে এই যে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে এক্সের পরিবর্তনের হার মানে হলো কিউ বিন্দুর বেগ এটাকে আমি কিউ বিন্দুর বেগ বলতে পারি আর এইটা হচ্ছে ওয়াই বিন্দুর পরিবর্তনের হার মানে হচ্ছে এই পি বিন্দুর ভ্যালোসিটি তাহলে আমরা এর পরবর্তীতে দেখো এই দুইগুলো যদি বাদ দেই এটাকে লিখতে পারবো এক্স আর এটাকে আমি লিখলাম হচ্ছে ভি কিউ আর এখানে দেখো কি পাওয়া যাচ্ছে এখানে পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে টু ওয়াই তো টু তো বাদ গেল তাহলে ওয়াই আর এখানে থাকছে হচ্ছে আমাদের ডি ওয়াই বাই ডিটি আর ডি ওয়াই বাই ডিটি মানে হচ্ছে ভেলোসিটি অফ পি তা আমাকে কিন্তু পি বিন্দুর ভেলোসিটি বের করতে বলছে তাহলে আমি এখান থেকে দেখো ভেলোসিটি অফ পি বের করে ফেলতে পারবো সেটা হবে হচ্ছে মাইনাস এক্স ভি কিউ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই সমীকরণটা থেকে আমি পি বিন্দুর ভেলোসিটি বের করতে চাই এখানে একটা মজার জিনিস আছে খেয়াল করবা তো এটা তো আমি কীভাবে পেলাম তোমাকে লিখে দিয়েছি এটাকে আমি একটু সাইডে লিখতে চাই মানে পি বিন্দুর ভেলোসিটি হচ্ছে আমাদের মাইনাস এক্স বাই ওয়াই আর এখানে আসা হচ্ছে কিউ বিন্দুর ভেলোসিটি তাই তো তাহলে আমাদের কি কি জানা থাকা হলে এই পি বিন্দুর বেগটা বের করতে পারবো খেয়াল করো আমাকে বলছে কত সেকেন্ড পরে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে সরতেছে কিউ বিন্দু আর ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পর আমাকে বেগ বের করতে বলছে তাহলে খেয়াল করো ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পর এই বিন্দুতে একটু সরে গেছে না সামনের দিকে কতটুকু সরছে সেটা কিন্তু আমি চাইলে বের করতে পারবো তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এই পথটুকু হচ্ছে এক্স ড্যাশ এক্স ড্যাশ তাহলে এইটুকু যদি এক্স ড্যাশ হয় ওয়াইয়ের বর্তমান অবস্থান হবে হচ্ছে ওয়াই ড্যাশ তাহলে আমি এক্স ড্যাশের মান এবং ওয়াই ড্যাশের মান বের করে যদি বসাই দেই তাহলে ওই মোমেন্টে আমি পি বিন্দুর বেগের মান কত তা বের করতে পারবো কথাটা বুঝছি এবার এক্স ড্যাশ বের করবো কীভাবে বলো তো তোমরা খেয়াল করো এক্স ড্যাশ বের করবো হচ্ছে আমি কিউ পয়েন্টের জানি যে কিউ পয়েন্ট সরে যাচ্ছে এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে আমি যদি কিউ বিন্দুর অবস্থান জানতে চাই কিউ এর অবস্থান কত সেকেন্ড পরে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পরে তাহলে আমি এইটাকে বলবো হচ্ছে এক্স ড্যাশ এক্স ড্যাশ কত হবে বলো তো কিউ প্রথমে তো সিক্স মিটার অবস্থানে ছিলই তাই না তাই ঠিক হচ্ছে সিক্স মিটার এর সাথে এবার কতটুকু সরে গেছে সেটা লিখতে হবে তাহলে বলো তো এই যে জায়গাটুকু তুমি দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটুকু সরতে কিউ পয়েন্টের কতটুকু সময় লেগেছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড কতটুকু বেগে গেছে সে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের এই ভেলোসিটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের সাথে আমি ওয়ান পয়েন্ট এইট যদি গুণ দেই তাহলে আমি বের করতে পারবো যে কতটুকু পরিমাণ রাস্তা আমাদের কিউ পয়েন্টটা সামনের দিকে সরে গেল বুঝতে
এই অবস্থানে এবং এই অবস্থানটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট মিটার এটাকে বুঝতে পারছি কেন এইট পয়েন্ট এইট হলো কারণ সিক্সের সাথে আমার কিছু অংশ যোগ হয়ে গেছে আর এই রাস্তাটুকু কিউ পয়েন্ট গেছে সমবেগে সেই সমবেগের মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং চলেছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড এই কারণে এবার বলো তো এই রডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের টেন পয়েন্ট এইট টু আর এক্স ড্যাশের মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট তাহলে আমি ওয়াই ড্যাশের মান বের করতে পারবো কীভাবে ওয়াই ড্যাশের মান পিথাগোরাস থেকে তুমি বের করে ফেলতে পারবা সেটা হবে এল স্কোয়ার মাইনাস এক্স ড্যাশের হোল স্কোয়ার দেখো বুঝলা কি না আমাদের এখনও তো আমি লিখতে পারবো কি লিখতে পারবো এটা লিখতে পারবো যে এক্স ড্যাশ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ড্যাশ স্কোয়ার ইকালস টু এল স্কোয়ার লিখতে পারবো না এই যে এইটুকু হচ্ছে এক্স ড্যাশ এইটুকু হচ্ছে ওয়াই ড্যাশ আর এইটুকু হচ্ছে এল তাহলে এটা পিথাগোরাসের ফর্মুলো থেকে লিখতে পারবো আমি তাহলে এখান থেকে আমার দায়িত্ব হচ্ছে ওয়াই ড্যাশের মান কত তা বের করা তাহলে সেটা হবে হচ্ছে রুট ওভার দেখো এল স্কোয়ার এল স্কোয়ার মানে হচ্ছে কাঠির দৈর্ঘ্য হুইচ ইজ টেন পয়েন্ট এইট টু এল স্কোয়ার মাইনাস এক্স ড্যাশ এক্স ড্যাশ হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট এল স্কোয়ার তাহলে দেখো তো এখান থেকে কত আসছে রুট ওভার টেন পয়েন্ট এইট এর হোল স্কোয়ার মাইনাস এইট পয়েন্ট এইট হোল স্কোয়ার সো আমাদের এই মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স মিটার তাহলে কি কি পেলাম বলো আমি পেলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পরে এই পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আর কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যেটা আমার দরকার ছিল তাহলে আমাদের এক্স ড্যাশের মান দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট মিটার আর ওয়াই ড্যাশের মান দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স মিটার এটা কি বুঝতে পারলাম কীভাবে বের করলাম যা আমাকে বলে দিছে যে কিউ বিন্দুরা সমবেগে যাচ্ছে তাহলে কিউ বিন্দু কতটুকু সরলো সেই বেসিসে আমি এই ওয়াই এর নতুন মান বের করে ফেলছি এবার আমাদের কাজ কিন্তু মোটামুটি প্রায় শেষ যেহেতু আমরা কিউ এবং পি এর অবস্থান বের করতে পেরেছি তাহলে আমি এখন এই পি বিন্দুর বেগ কত তা বের করতে পারব পি বিন্দুর বেগ কত সময় পরে টি সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড পর এবং সে মানটা হবে হচ্ছে ভেলোসিটি অফ পি হুইচ ইজ মাইনাস এক্স ড্যাশ বাই ওয়াই ড্যাশ ইন্টু ভেলোসিটি অফ কিউ তাহলে এক্স ড্যাশের মান হচ্ছে আমাদের এইট পয়েন্ট এইট আর ওয়াই ড্যাশের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স আর ভেলোসিটি অ্যাট কিউ এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমি দেখো আমার রেজাল্ট বের করতে পারছি তাহলে মাইনাস এইট পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এই মাইনাস বলতে আসলে বোঝাচ্ছে যে এই পি পয়েন্টটা নিচের দিকে নামতে সেই কারণে আমাদের এখানে একটা মাইনাস সাইন আসছে তাহলে পি এর ভেলোসিটি হচ্ছে এই যে নিচের দিকে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে নিচের দিকে তার তোমাকে কেউ যদি এখন প্রশ্ন করে যে পি বিন্দুটা এটা কি সমবেগে নামতেছে নাকি অসমবেগে নামতেছে তুমি অ্যান্সার দিবা হচ্ছে অসমবেগে নামতেছে কারণ কি দেখো কারণ হচ্ছে এই এক্স ড্যাশ বাই ওয়াই ড্যাশ এই অনুপাতটা কিন্তু প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে কথাটা বুঝতেছ দেখো এক্সের মান কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আর ওয়াইয়ের মান কিন্তু কমে যাচ্ছে বুঝতেছ কি বলতেছে এই কিউ যত ডান দিকে সরবে এই এক্সের মান তত বড় হচ্ছে না এক্স যত বড় হচ্ছে ওয়াই তত কমে যাচ্ছে তার মানে এই অনুপাতটা এটা কিন্তু বাড়ছে ধীরে ধীরে তাহলে আমি যদি ওয়ান পয়েন্ট এইট সেকেন্ড চিন্তা না করে আমি যদি বলতাম টু সেকেন্ড তাহলে টু সেকেন্ড পর কিন্তু এই বেগটা আরও বেশি হতো আমি যদি বলতাম টু পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড তাহলে কিন্তু এই বেগের মানটা আরও বেশি হতো মানে আমি একটা কনক্লুশন লিখে দেই যে অতএব পি বিন্দুর বেগ পি বিন্দুর বেগ ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে কি বলতো বাড়তে থাকবে দ্যাট সেট তাহলে এটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন যে আমার কাছে কোনো একটা কাঠি ছিল এই কাঠিটা যদি কোনো একটা ঘর্ষণীন তলে স্লিপ করে পড়তে থাকে এভাবে স্লিপ করে মানে হচ্ছে এক প্রান্ত ঠেস দেওয়া থাকবে আর এক প্রান্ত থেকে এরকমভাবে সরে যাবে তো ওই ধরনের ক্ষেত্রে আমার অবশ্যই এই পয়েন্টটা অসম বেগে পড়বে এবং সময়ের সাথে সাথে তার বেগটা বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই ধরনের কোশ্চেন না আরও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থেকো সকলে ভালো থেকো আর যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমরা আমাদের এইস এস সি জন্য দুশো এক এবং দুশো দুই কোর্স এনরোল হয়ে যাও সকলে ভালো থেকো কোথা হাফেস